potência, vamos verificar agora quando nós estamos com uma expressão como radical, uma raiz. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, não importa. Imagine o seguinte, você tem raiz cúbica de 25. Eu posso trabalhar isso aqui em forma de potência. Para isso, basta eu pegar o 25 e fatorar. Nós sabemos que 25 é o mesmo que 5 ao quadrado. E assim eu posso fazer esse radical agora transformar numa potência. Repito a base e pego o expoente do 5 e divido pelo índice da raiz e coloco lá com o meu novo expoente. Então vai ficar 5 elevado a 2 terços. Isso vai nos ajudar em muito, principalmente quando tivermos resolvendo algumas integrais. Né? Em vez de resolver dentro do radical, nós transformamos em potência e vamos então resolver a integral. Né? O processo inverso é válido. Né? Eu sempre costumo demonstrar isso em sala de aula, dizendo aos meus alunos que eles são muito bons na matemática quando resolvem, por exemplo, uma raiz quadrada de 9. E eu pergunto, quanto é a raiz quadrada de 9? E de pronto eles dizem 3. Mas, na verdade, não é assim tão rápido que é feita essa conta. Essa conta é feita dessa seguinte maneira. Primeiro eu fatoro 9, ficando 3 ao quadrado. O segundo passo é fazer o que eu fiz no exemplo anterior. Repito a base e pego o expoente dessa potência que está aqui dentro do, do radical e divido pelo índice. Quando não aparece o índice, porque é 2. Então vai ficar 2 dividido por 2. E 2 dividido por 2 é 1. Um. E 3 elevado a 1 um é 3. Então, como vocês podem ver, né, um exemplo fácil, né, uma raiz inteira que a gente tem aqui, ela demonstra que o que nós fizemos no exemplo anterior é plenamente possível. Então, é dessa maneira que nós vamos né, é, trabalhar para quando, de repente, fica mais fácil trabalhar com a potência do que com o radical. Mas lembro também a todos que aqui vai o sinal de igual. Se você um dia estiver na potência e quiser voltar para o radical, isso também é possível.